బెస్ట్ కపుల్ అనగానే మనకి ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడున్న జంటల్లో గుర్తొచ్చేది అల్లు అర్జున్ స్నేహ ఎన్టీఆర్ ప్రణతి సో వాళ్లే కాకుండా మేము కూడా బెస్ట్ కపులే అని ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు జయంత్ అండ్ శ్రజ్ఞ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఇంకేంటి ఎలా జరుగుతున్నాయి మూవీ ప్రమోషన్స్ బాగా జరుగుతున్నాయండి చాలా ఎక్సైటింగ్గా కనిపిస్తున్నారు ఇంకో టూ డేస్లో మూవీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ ఎక్సైటింగ్గా ఉంది కానీ ఎక్కువ ఎక్సైట్ అయితే దూలు తిరిపోతుందేమని చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది అండ్ చాలా టెన్షన్గా కూడా ఉంది సో హాట్ ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఇట్స్ అ నైస్ పాయింట్ అండి యాక్చువల్లీ చాలా చోట్ల జరిగే పాయింట్ ఇది కానీ చాలామంది చెప్పడానికి ధైర్యం చేయలేదు చెప్పారు ఇంతకుముందు ఈ పాయింట్ చెప్పారు కానీ గట్టిగా చెప్పడానికి ధైర్యం చేయలేదు మీరు గట్టిగా చెప్పారా గట్టిగా చెప్పామని అనుకుంటున్నాం అండ్ చాలా అంటే ఈ కంటెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఫీల్ అవుతారు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ చాలా బాగా అనిపి అనిపించే కంటెంట్ చూడగానే నాకు కూడా అనిపించింది విజువల్స్ చూడగానే అదో మాదిరి కెమిస్ట్రీ వర్క్అవుట్ అయినా సో చెప్పండి దాని గురించి అంటే మీరు ఏమో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన ఎమోషన్స్ చూస్తే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ చేసినట్టు అనిపించింది అసలు మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ మూవీకి అంటే చాలా కష్టపడ్డాం జరిగింది షూట్ ఎయిటీన్ డేస్ లో చేసామండి గోవా చేసాము గోవాలో సాంగ్ ఇంకా సీన్స్ చేసాము చాలా ఫాస్ట్ గా చేశారు చేసినట్టు ఎయిటీన్ డేస్ అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వన్ వీక్ లో అయిపోయింది వన్ వీక్ లో అయిపోయిందా ఎంత లెంత్ మూవీ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారా థియేటర్ థియేటర్ కల్ రిలీజ్ అండి నవంబర్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది నవంబర్ ఎయిటీన్త్ సో మీరు ఈ సినిమాలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు మీరైతే డెఫినెట్లీ ఆంధ్ర ప్రేక్షకులకి తెలంగాణ ప్రేక్షకులకి ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేలా ఉన్నారు సో మీరు మీ యాక్షన్తో ఎమోషన్తో కట్టుపడేసేటట్టు ఉన్నారు అసలు ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుందని మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అబ్బా భలే ఉందే అనిపించింది అంటే పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా పెద్ద హీరోల సినిమాలు ఎలా అయితే ఉంటాయో మనకి ట్రైలర్లు అట్లా అనిపించింది అనమాట సో సినిమా గురించి ఇంకా మీ మాటల్లో చెప్పండి ఎట్లా అనిపించింది అసలు మీ కోఆర్డినేషన్ ఎలా అనిపించింది స్టార్టింగ్లో కొట్టుకున్నాము తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది మరి అంత ఏం కొట్టుకోలేదు యాక్చువల్లీ బట్ అంటే కొట్టుకోవడం అంటే ఏం జరగలేదు బట్ జరిగే కొద్దీ షూటింగ్ జరిగే కొద్దీ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా యాక్టింగ్ కొట్టుకోవడం అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా గుర్తు వేసుకున్నాం అనట్లేదు అదే కొట్టుకున్నా అంటే ఎప్పుడైనా ఏంతో షూటింగ్ ఏంట్రా బాబు అని అనిపించింది మీకు ఒక్కసారి కూడా అనిపించలేదు అంటే ఇప్పుడేంటి గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు నిజంగా అది రావాలన్న ఫీల్ అవ్వాలి కదా నిజంగా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే టైం పీరియడ్ అసలు ఒక్కసారి కూడా నాకు అలా అనిపించలేదు ఇది పెద్ద నస అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అనిపించలేదు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు తిడుతూ ఉండదు అనమాట తిడుతూ ఉండేదా ఏమంటే అంటే తను చాలా పంక్చువల్ అండి తన ఫీలింగ్ నేను కాదండి తన ఫీలింగ్ ఓకే మీరు ఎప్పుడు లేట్ వస్తారా లేట్ 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 అంటే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఆవిడేమో ఎన్టీ రామారావు గారు లాగా పెద్ద ఆయన లాగా డాట్గా ఉండాలి టైంకి ఉండాలి అలా ఏం లేదు కొద్దిగా ఉంటారే కదా అందుకే కానీ తను కూడా టైంకి వస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో కూడా ఎందుకు కొద్దిగా ముందుకు వచ్చేస్తే సరిపోద్ది కదా అని చెప్తా అంతే మీకు సినిమా షూట్లో జరిగేటప్పుడు కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పుడేమైనా కష్టంగా అనిపించిందా అంటే నాకైతే చేయడం లైక్ ఇట్స్ అంటే అది ఈజీగా రాదు అందరితో చాలా ఈజీగా అయిపోయింది షూట్ అప్పుడే సీన్ అయిపోయిందా అని అనిపించట్టు ఇద్దరం చేసేస్తాం వన్ ఆర్ టూ టేక్స్ ఇబ్బంది పడకుండా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసేయడం వల్ల అలా అయిపోయింది ఇబ్బంది పడితే అది నాలుగైదు సార్లు చేసి ఆరు సార్లు చేసి మళ్ళీ మొహాలు చూసుకుని డైలాగ్స్ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేలా ఉన్నాయి అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లోకి కలర్ వచ్చింది అని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైఫ్ లోకి నిజంగానే కలర్ వస్తుందంటారా ఈ సినిమాతో మీకు కోరుకుంటున్నాం 
अंत प्रति बाग नचुतनी अंत कंटंट तस्कनी बिलीव चुनाव अंत इन मैं ब्लाक अं वैट कदा अम्मा ब्लाक अं वैट फेस कलर फेस सो अंकनी ब्लाक अं वैट वर्ड बूज डर डैरेक्टर सपोर्ट डैरेक्टर इज़ वेरी सपोर्टिव इबंदे उ असल चला नीट एक्सप्लेन तुम डीओपी यानी मूवी टीम यानी चाल सपोर्ट इबंधे अंतन डेस इबंधे पद्धति रोज अंदर प्रोड्यूसर आये तरफ ना असल प्रॉब्लम पाप इपू कंफर्टबल बजेट मूवी की सो चूडा चाल बहुना विजुअल हिटे मूवी वैब्स क्रैलर चूस चला पॉजिटिव ट्रैलर चूस्ते डेफ हिट को इपड़े सिने कथ कना कमर्शियल एलमेंट कदा अने पक के सो इनक कथ कंट चाल बहुत संथिंग दींट उ प्रती मन की रिटेड पाइंट दींट उ इपड़ रोज अला कथ ने सो डैरेक्टर कथ चप्न फस्ट एटे कनेक्ट विपरीत अरे बहुत कथ चेते कनेक्ट चाल बच्चे प्रोड्यूसर रेस्पे बेटर <laughs> 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 मन को मनमे चुस्काली वी हाव टू स्टा फर् सेल अंत मन की सपोर्ट अभी चला गगनम अभी अभी इंडस्ट्री में मैं एक्सपेक्टूद इंकड़ा एक्सपेक्टू ना फीलिंग एंटे मन को मन सपोर्ट उ ब्रेव उ वी हाव टू अचीव वाट वी वाट अंत एवरू वीर इधकूदी एवरू एम चपेर वी हाव टू टेक अवर ओन स्टेप ओन उद्देश्य मन वेमनेंपारटे कंटंट इला अड़गेवा अंत कमेंट अड़गे वाल चाल मंदर बट ना उद्देश्य मन वेक पर्फेक्ट उ मन करेक्टे खचित मन मन एम गोल अभी रीच अदर ऐक्टिविटी पड़ते खचित अदर ऐक्टिविटी के मन मन अकने की रीच अला चला फेस बट नो ऐक्चुअली वी हाव अवर ओन वे सो आ वे मीदे बेटर ना उद्देश्य ओके इंडस्ट्री को एवरना डबूल दी मे सिस्ट मिम्मल ने हीरो एनको 
క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ చేయకుండా అంత ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాబట్టి అంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండాలా ఆన్సర్ వస్తది సో చాలా నలిగిపోయి ఉన్నారు అన్నమాట ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఇప్రేన అనిపిస్తుందా ఎందుకు వచ్చాను రా బాబు ఇండస్ట్రీ కని అబ్బే లే లే అంటే ఫేస్ చేసినప్పుడు పాదేసేది ఎందుకంటే ఒకసారి పిలిచి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తామన్నప్పుడు హోప్ పెట్టుకుంటాం ఎక్సైట్ అవుతాం పిలుస్తారు అంతా బాగానే ఉంటుంది ఇంకే ఉంది షూటింగ్ దాకా మాట్లాడతారు మాట్లాడిన తర్వాత సరే తమ్ముడు డబ్బులు పెట్టు డబ్బుల నేనే డబ్బులు అడుదాం అని చెప్పి సినిమాలు చేస్తుంటే నేను డబ్బులు పెట్టండి అని సో హర్టింగ్గా ఉంటుంది చాలాసార్లు చాలామంది అడిగారు అలాగా కొంతమంది ఓపెన్గా ఫస్టే చెప్పేస్తారు కొంతమంది తిప్పించుకుని 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 తెలిసిందే మీకు దీంట్లో కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు సో హర్టింగ్గా ఉంటుంది అవన్నీ క్రాస్ చేసి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా అవమానాలు ఫేస్ చేశారు మీరు కానీ మీరు కానీ నాకేంటీ <laughs> 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 లేదు మా ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మా మామ యాక్చువల్లీ ఆయన సీరియల్ సీరియల్ టైమ్స్ నుంచి ఉన్నారు అన్నమాట అంతకుముందు పాత సీరియల్ టైమ్ నుంచి ఉన్నారు ఓకే అలౌకిక అనే సీరియల్ లో లీడ్ గా చేశారు ఆహా ఓకే ప్రకాష్ భరద్వాజ్ గారు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ మా అన్నయ్యకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా స్లోగా ఒకసారి ఉండంటే ఫ్యామిలీలో అడ్మైర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా अरे బలే ఉంది బలే ఉంది అని సో అలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూస్తూ పెరగడం మీకు మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఏ ఇన్స్పిరేషన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఒక జస్ట్ నార్మల్ అమ్మాయిని ఒక మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిని సో నాకు అంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఏది అనిపించలేదు ఒక ఆటోమేటిక్ ఒక చిన్న ఆల్బమ్ బాగా హిట్ అయింది ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ చేశాను అది చాలా బాగా హిట్ అయింది అనమాట ముగింపే అని చెప్పేసి సో దాంతో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది వై నాట్ ఐ ట్రై నేను కూడా ట్రై చేస్తాను అయితే అవుతుంది అని చెప్పేసి వచ్చాను ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సో ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి అలా వచ్చా కానీ హ్యాపీగా సక్సెస్ అయింది సినిమా చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీలింగ్ ఏం లేదండి మా ఇంట్లో నాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఇవ్వదు విపరీతంగా మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ అన్నయ్య అవదిన ఎందుకు రా సినిమాలు అని ఎవరేమనలేదా అసలు సమస్య లేదు అసలు ఎప్పుడు అమ్మాయిలకి గట్టిగా వస్తుంది సినిమాలు ఎందుకు ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా మమ్మీకి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా అంటే అబ్బాయిలకి అబ్బాయిలు నో చెప్పరని ఏం లేదండి అబ్బాయిలు కూడా నో చెప్తారు నో డౌట్ అది నాకు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్సే నేను సినిమాలోకి వెళ్తాను అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టి కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సంపాదించాలి <laughs> సినిమా ఇంకా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే మేము ట్రైలర్లో చూసింది ఓన్లీ ఒక కపుల్ మధ్య ఆ రిలేషన్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎక్కువ అంటే తిని ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది తిని తిను అంటే తన భయాలు భయాలు తనకే భయాలు ఉన్నాయో అవి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నారా ఎలా ఉండబోతుంది పాయింట్ ఆ భయం ఏంటి అసలు అనేది ఎందుకు భయపడుతోంది ఎందుకు 
ఎక్కువ రావు నాకు తెలిసి అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో కొంచెం ఫాస్ట్గానే ఉన్నారు ఉన్నారులే కానీ కాకపోతే ఇలా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు అందరూ ఫాస్ట్గానే ఉంటారని ఉండదు కదా సో ఇలా ఇలా స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా కామెడీ చాలా కామెడీగా అనిపిస్తుంది చలాకి శంతి గారు మెయిన్ లీడ్ అంటే కామెడీ కామెడీ మీ ఫ్రెండ్ దాంట్లో నాకు ఈ సినిమాతోనే పరిచయం మా డైరెక్టర్కి ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్కి ఫ్రెండ్ గారు అండి ఇమాన్ ఎల్వీల్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఎంతమంది క్యారెక్టర్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మూవీ మొత్తంలో అంటే ట్రైలర్లో అయితే నలుగురే కనిపిస్తున్నారు మెయిన్గా అంతే సినిమా మొత్తంలో ఒక ఆరు క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి అంతకంటే ఉండవు ఓకే వీళ్ళు చుట్టే తిరుగుతుంటుంది అంటే మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అట్లా ఏమంటారు వాళ్ళు ఓన్లీ ఫోన్లో ఉంటారు ఖర్చు లేని పని ప్రొడ్యూసర్ తెలివైన వాళ్ళు కూడా చాలా డైరెక్టర్ బాగా తెలివైన వాళ్ళు సేవింగ్ మనీ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్ అవును అట్లా ఏమి అనిపించలేదు విజువల్స్ లో కూడా కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా కనపడినాయి ఎమోషన్స్ బాగా క్యారీ చేశారనిపిస్తుంది మాకు కూడా ట్రైలర్ చూడగానే సినిమాకి వెళ్ళాలి అనిపించేటట్టు ఉంది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ట్రైలర్ కానీ విజువల్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ప్రతిదీ మీ యాక్టింగ్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయనిపిస్తుంది ఒక సినిమాకి ఏమైతే కావాలో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అవన్నీ ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది అదర్ దాని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అదే మా హోప్ కూడా అలా అనిపించాలి అందరికీ అలా అనిపించాలండి మేము అనుకుంటున్నాం సో ఇంకా ఇంకేమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారా డైరెక్టర్తో పా ఇంత చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అనే రోజులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంత అంత అసలు అంత హార్డ్గా ఏం లేదు స్మూత్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం యాక్చువల్లీ ఓకే అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు డైరెక్టర్ సో ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది ప్రొడ్యూసర్ ఏమన్నా ఈయన ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు 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 ఆయన ఓన్లీ ఫుడ్ సరిగ్గా వస్తుందా లేదా అని మాత్రం చూసుకునే బాగా చూసుకునేవారు ఇంకా మిగతా దేనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈ మూవీకి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ని ఇన్వైట్ చేయడం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి ఏమైనా ప్లాన్ చేయాలరా జస్ట్ నార్మల్గా చాలా కామ్గా కూల్గా ఆడియన్స్లోకి వెళ్దామని ఉంది సో అలాగే వెళ్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఓటీటీలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది రెమ్యూనరేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మీరే వాడకూడదా వాడుతున్నారు బడ్జెట్స్ అండ్ రెమ్యూనరేషన్స్ బాగున్నాయండి నేనైతే బాగానే తీసుకున్నాను నాకు చెప్పలేదు ఆయన అలాగే చెప్తారు నేనైతే వాళ్ళే బాగానే తీసుకున్నాను ఆయన సంగతి అడగండి మీరు నెక్స్ట్ కెరీర్లో ఎవరు ఏ పెద్ద డైరెక్టర్తో మూవీస్ చేయాలనుకుంటున్నారు పెద్ద డైరెక్టర్తో చేయాలండి ఎవరైనా అంటే కథ బాగోపోయిన డైరెక్టర్ పెద్ద డైరెక్టర్ అయితే ఓకేనా మీకు పెద్ద డైరెక్టర్ ఉంటే కథ బాగోకపోయినా బాగున్నట్టు చూపిస్తారు సో కాబట్టి ఓకే అంటే మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరు నాకు ఆబ్వియస్లీ రాజమౌళి గారు చాలా ఇష్టం త్రివిక్రమ్ గారు పెద్దలు ఇష్టం ఉందిలేండి నాకు ఇదే స్పెసిఫిక్గా ఈయన అని ఏం లేదు ఓకే మీకు నాకు అందరితోనే చేయాలనుంది కానీ నాకు శేఖర్ కమలా గారు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే హీరోయిన్స్ ని బాగా మూవీస్ లో ఒక హీరోయిన్ అంటే ఆ లెవెల్ లో ఉంటారని నా ఉద్దేశం పడతారు సో ఆ ఫీల్ నాకు ఆయన ఇష్టం ఓకే సో శేఖర్ కమలా గారు నోట్ చేసుకోండి ఇంకో హీరోయిన్ త్వరలో రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక రౌండ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను దానికి మీరు ఓన్లీ ఎస్ అనే చెప్పాలి ఓన్లీ ఎస్ చెప్పు ఎస్ నోవా చెప్తా సరే అయితే నేను కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాను వాటిలో చెప్పండి మీకు అల్లు అర్జున్తో చేయడం అసలు ఇష్టం లేదు నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఎస్ అనే చెప్పాలని చెప్పాను ఎస్ అలా చెప్తారండి అలాంటి వాటికే చెప్పాలి మరి సరే నెక్స్ట్ మీరు త్రివిక్రమ్ గారి మూవీలో ఒక పనోడు క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చేస్తారు ఇది ఫిట్టింగ్ అంటే మామూలు ఫిట్టింగ్ చేస్తాను చేస్తారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అది అది ఒక హీరో ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణాలు అవి మీకు ఇమీడియట్గా ఒక పూజా హెగ్డే పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ రోల్ ఇస్తే మీరు చేస్తారు చేయరు చేయరు ఖచ్చితంగా చేయరు అసలు మీరు ఆర్టిస్ట్ లక్షణాలు లేవు మీకు నో ప్రాబ్లం ఎవరు ఏదో అనుకుంటారని నేను నాది డెసిషన్ చేంజ్ చేసుకోలేను కదా ఓకే పెద్ద రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాలో హీరోయిన్ వస్తే చేస్తారా 
మర్చిపోయారు <laughs> 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 అసలు యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం అంటే మీకు అస్సలు ఇష్టం లేదు చెప్పండి చెప్పండి నేను చాలా సెలెక్టివ్ గా ఉంటాను సో ఎస్ఆర్ నో కూడా చెప్పలేను నేను దీనికి పాస్ పాస్ ఏదో ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రొడ్యూసర్ ప్రెజర్ వల్ల వచ్చాను చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ చెప్పండి నో నో ఎస్ అని చెప్పాలని చెప్పాను నేను మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు మీరు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్స్ మీరు క్వశ్చన్ కూడా అలాగే అడగాలి మీరు కూడా చెప్పాను కదా ఈ సినిమా మొత్తం చంటి గారి మీద నడుస్తుంది చంటి గారి వల్ల ప్రమోషన్స్ అవుతున్నాయి ఈయన కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు అనిపిస్తుంది మీరు అస్సలు ఆలోచించకుండా ఓకే ఎట్లా అసలు ఎలా ఉండేది ఆయనతో అప్పుడు షూట్ జరిగే టైంలో చాలా కామల్ గా నార్మల్ గా వెళ్ళిపోయింది అంతే ఫ్రెండ్లీ ఉండేది ఓకే అంటే యాక్చువల్లీ హీరో హీరోయిన్ మెయిన్ లీడ్స్ అని ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్లో అంత కష్టం సో మీరు ఇట్లా దేనికే అంటే దేనికైనా కాదు అంటే మీకు నచ్చిన రోల్సే ఏదైనా చేయమని కాదు మీకు నచ్చిన రోల్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు చేస్తూ ఉంటే కొంచెం కెరీర్ కూడా బాగుంటుంది 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 కష్టమే బట్ ఆ కష్టంలో కూడా మేము ఇద్దరం ఇక్కడ ఉన్నాము సో నాకు డెఫినెట్లీ అచీవ్ చేయొచ్చు అనిపించింది ఓకే అంటే ఖచ్చితంగా అందరికి లీడే చేయాలి ఉంటుంది అండి ఎవరికి అవును ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చామంటేనే ఎంత మెయింటైన్ చేస్తూ ఇంత అన్ని చేస్తూ లీడే చేయాలని ఉంటుంది డెఫినెట్గా లీడ్ చేయాలంటే సెకండ్ లీడ్లు మెయిన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఓ పది పోలీస్ క్యారెక్టర్లు వచ్చి వచ్చి వచ్చినట్టు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం ఏదో లా ఇండస్ట్రీలో ఉంటాం కదా అన్న ఆలోచనతో కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా అవును కావాలని ఏం చేయరు సూట్ అయ్యాడు పోలీస్ క్యారెక్టర్కి అంటే పోలీస్ క్యారెక్టర్ అడుగుతారు ఆబ్వియస్లీ దాంట్లో ఎవరు తప్పు లేదు తీసుకోవాలా తీసుకోద్దా అనేది ఆర్టిస్ట్ ఇష్టం కంప్లీట్ అంటే డైరెక్టర్స్ మైండ్ లో ఉండిపోతుంది కదా ఈ క్యారెక్టర్ కి తిను పలానా వ్యక్తి అయితే బాగుంటుంది బాగున్నాడు కదా అన్నట్టు అడుగుతారు కదా సో అలా అడిగినప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను బెస్ట్ చాయిస్ దీనికి అన్నట్టు ఫిక్స్ మనం మన మైండ్ సెట్ ని ఫిక్స్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అట్లా అనుకొని చేస్తే కనుక కష్టమైపోద్ది కదా ఇప్పుడు మెయిన్ టార్గెట్స్ రావు అప్పుడు మళ్ళీ మెయిన్ లీడ్స్ రావు మళ్ళీ పక్కదారి పట్టేస్తాయి ఆలోచనలని పట్టేచ్చు అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు అరే వీడు ఎవడో బాగా చేస్తున్నాడు లేదా ఈ అమ్మాయి ఎవరో బాగా చేస్తుంది అనుకుని మెయిన్ లీడ్స్ రావచ్చు అంటే కథని మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్స్ రావచ్చు రావచ్చు సో చెప్పలేము చెప్పలేము అసలు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా కష్టం ఎప్పుడు ఎవరి ఫెయిత్ ఎలా తిరుగుతుందో సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తారు అయ్యో కంపల్సరీ ఓన్లీ మూవీస్ అని అనుకుంటున్నారా వెబ్ సిరీస్ ఈ మధ్య వెబ్ సిరీస్ బాగా పాపులర్ అవుతున్నాయి వెబ్ సిరీస్ కూడా చేసే ఆలోచనలు ఉన్నాయా వెబ్ సిరీస్ కూడా చేస్తారు ఉన్నాయండి తప్పకుండా ఉన్నాయి వెబ్ సిరీస్ అదే రోల్ బాగుంది అంటే కనుక వెబ్ సిరీస్ అయినా మూవీస్ అయినా ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఖచ్చితంగా సో అది కూడా బెటర్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు యా రీచ్ రీచ్ అవుతుంది అవును హీరో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే హీరో హీరోయిన్స్ కి గాని అది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తోనే చాలా సక్సెస్ హ్యూజ్ సక్సెస్ చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవును అవును సో ఏదో చిన్న ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కెరీర్ అప్పుడు ఏదో చిన్న కొంచెం తీసుకుంటేనే బెటర్ గా ఉంటుంది ఎవర్కి ఇప్పుడు నేను మూవీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ అంటే ఖచ్చితంగా నేను మూవీస్ ఆ అంట మీరు వెబ్ సిరీస్ చేయరా మూవీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ అనలేదు ఒకవేళ అంటే ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ మూవీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ అని ఒకవేళ ఆప్షన్ వస్తే నేను ఖచ్చితంగా ఇదే చేస్తాను అంటుంది ఆప్షన్ కాదు వెబ్ సిరీస్ చేస్తావా అని అడుగుతున్నారు యా యా ఒకవేళ మూవీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ అంటే అరే మళ్ళీ మూవీస్ సినిమాలో కూడా ఇంతేనా క్లారిటీ ఓన్లీ వెబ్ సిరీస్ చేస్తావా చేయవా అని అడుగుతున్నారు కాదు సినిమాలో సినిమాలో కూడా క్యారెక్టర్ ఇంతేనా క్యారెక్టర్ నుంచి బయటికి ఇంకా రాలేదు అనుకుంటా బయటికి నేను బయట ఇంత సినిమాలు ఇంకా చాలా తక్కువ చేశారు మీరు జై ఇప్పుడు మూవీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ ఆ వెబ్ సిరీస్ లో ఆపర్చునిటీ వస్తే చేస్తావా హీరోయిన్ గా అనేది క్వశ్చన్ అక్కడ అవును వెబ్ సిరీస్ వస్తే చేస్తారా అని అడిగా వెబ్ సిరీస్ 
మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ అని నేను అడగలేదు కదా అడగలేదు మూవీస్ తో పాట వెబ్ సిరీస్ అయితే మీరు కూడా అడగరు మీరు కూడా అర్థమైంది నాకు మీరు తర అని మీరు ఫెవగొనే ఏమి అడగరు అంటే స్ట్రైట్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా చెప్పండి ఓకే నిన్న అదే నేను చెప్పలేనులే ఫైన్ లేదు ఆయన లాజిక్ గా ఆలోచిస్తూ చెప్తున్నారు నేను అడిగే క్వశ్చన్ మీరు ఆలోచించకుండా టక్మని చెప్పేస్తున్నారు ఆన్సర్ నాకు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్ లో కూడా తినికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఆ కన్ఫ్యూజన్ మీరే క్లియర్ చేస్తారనుకుంటా ఆ ఎమోషన్ ఉంది ఆ ఎమోషన్ ఏంటని మీరు తెలుసుకొని క్లియర్ చేసే క్యారెక్టర్ బయట కూడా అలాగే ఉన్నారు ఇద్దరు సినిమాలో కెమిస్ట్రీ కన్నా బయట కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయినట్టు ఉంది సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి డిస్కషన్లు వచ్చినాయా బయటికి ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ అవుతామేమో అని లేదండి డిస్కషన్ అంటే ఏముంటుంది ఒకవేళ కావాలి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సీన్లో అంటే చేయాల్సిందే కదండి ఇంకా ఇంకా తప్పదు అక్కడ అంటే ఒక లెంత్ వరకు ఒక లెంత్ వరకు చే చేస్తాము చేయము అనేది ఒక లైన్ ఉంటుంది అందరికి కొంతమంది చేస్తారు కొంతమంది చేయరు దాని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా తప్ప అంతకు మించి ఇంకేం లేదు సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరినైనా పెద్దవాళ్ళని వెళ్ళి కలిసారు ఎప్పుడైనా అంటే దేనికి సంబంధించి అంటే మూవీకి సంబంధించి మూవీ ప్రమోషన్ కానీ ఇట్లా మీరు మూవీ చేస్తున్నారని కానీ ఎవరికైనా చెప్పడం జరిగిందా మాకు ఇలా సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని అంటే అవతల వాళ్ళ రెస్పాన్స్ గురించి అడుగుతున్నాను నేను అంటే చిన్న మూవీస్కి మన వాళ్ళు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్న దాని గురించి అడుగుతున్నాను నేను అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఆర్టిస్టులు హీరోలు కొంతమంది అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ హీరోయిన్స్ కానీ కొంతమందిని అడిగాను బైట్స్ అడిగాను చాలామంది ఇచ్చారు బైట్స్ సో వీఆర్ రిలీజింగ్ దోస్ బైట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా త్రీ డేస్ ఉంది కదా ఒక బయట ఒక బయట రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో మేము అడిగిన ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేశారు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఏం పర్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చూస్తారు అనిపిస్తుంది నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చూస్తారు సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అండ్ హ్యావింగ్ ఫన్ విత్ థ్యాంక్ యూ